ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம டெட்டி நியமன தேர்வு பேப்பர் டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு சிலபஸ் விசா கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இந்த எப்படி பார்த்தோன்னா யூனிட் ஒன் அண்ட் யூனிட் டூ ரெண்டு யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு பார்க்காதவங்க வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் என் ஸ்க்ரீனையும் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தேர்ட் யூனிட்டில் டிஃப்ரென்ஷியல்ஸ் ஈக்யூஷன்ஸ் அண்ட் லேப்லாஸ் டைன்ஸ் ஃபார்ம் பார்த்துட்டு வந்துருக்கோம் அந்த படி பார்த்தோன்னா செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் லைக் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கன் பண்ணி ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம லைக் ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் சால்வ் வந்து நம் சால்வ் அப்படின்னு நம்ம செகண்ட் ஆர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்கேஷன் சால்வ்னு பார்த்தா ஆக்ச காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ரெண்டு சேர்த்து கண்டுபிடிப்போம் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு எகெயின் நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனையும் கண்டுபிடிச்சு இருக்குன்ட்டு பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் மட்டும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் இது டைப் ஃபோர் இந்த பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் ஒய் ரெட் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தோன்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் ஃபார்மேட் பார்த்தோம் அடுத்து சைன் ஏஎக்ஸ் இல்லை காஸ் ஏஎக்ஸ் பார்த்தோம் இப்போ எக்ஸ் பவரில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் பார்ப்போம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டேர்மில் இருக்கிற டேர்ம்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டோட பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது பைனாமில் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும் அந்த ஃபார்மேட் கொண்டு வந்துட்டு தான் சால்வ் பண்ண முடியும் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்மேட் எந்த டைப்பில் வேணும்னா நம்மளுக்கு ஒன் மைனஸ் எக்ஸு இல்லை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு பைனாமில் இக்வேஷன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தோல் பவர் எண் இல்லை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் தோல் பவர் எண் இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டு தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீயோ உள்ள மல்டிஃபை பண்ணணும் இப்போ இங்கே இருக்க டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் டி ப்ளஸ் சிக்ஸு இப்போ இங்கே ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ ஒன்றுன்னு கொண்டு வரனால அப்போ கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸை காமன் எடுத்தனா ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ஃபைவ் டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ரெட் பை சிக்ஸ் மைனஸையும் காமனாக எடுத்துருக்கோம் அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ரெட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ இது ஒன் மைனஸ் இது ஃபுல் டேர்மும் நம்ம எக்ஸாக எடுத்துக்கலாமா அப்போ இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டா அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்னு வரும் இதை ரெசி பொருட்கள் மேலே நியூமரேட்டர் கொண்டு போயிட்டா ஒன் ரெட் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ரெட் பை சிக்ஸ் தோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுறோம் அப்போ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் தோல் பவர் மைனஸ் ஒன் நம்ம இருக்குது இதுக்குரிய ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இந்த ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணும் அப்போ அதே மாதிரி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டபை சிக்ஸ் தோல் பவர் மைனஸ் ஒன்னா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டபை சிக்ஸு ப்ளஸ் ஃபைவ் டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டபை சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எழுதிட்டு இருக்கோம் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீயே உள்ளே மல்டிஃபை பண்ணுறோம் இப்போ மல்டிஃபை பண்ணும்போது டின்னா நம்ம டிஃப்ரென்ஷியபிள் எடுக்கணும் டி ஸ்கொயர்னால் ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷியபிள் எடுக்கணும் இப்போ நம்ம இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர் டபை சிக்ஸ் போட்டுறோம் இப்போ இதை நம்ம இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் இப்போ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு எழுதிடலாம் இப்போ இன்னொன்று என்ன இருக்குன்னா ஃபைவ் டி மைனஸ் டி ஸ்கொயர்னு இருக்குது இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ மைனஸ் பி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் டென் டி க்யூப்னு வரும் இப்போ நம்ம இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டியால் போட அதாவது ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷபிள் பண்ணால் டூ எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் டி ஸ்கொயர்னால் ரெண்டு தடவை டிஃப்ரென்ஷபிள் பண்ணால் டூன்னு கிடைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல டி ஸ்கொயர் முடியும் நம்ம பண்ண முடியும் அப்போ டி க்யூப் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் டி பவர் ஃபோர் பண
minus d square divided by 6 and 3 x square plus 3 உள்ள மல்லுபிப் பண்ணா 5 into 5 5 divided by 6 into x square plus 3 into d d இன்னா differentiable பண்ணும் differentiable பண்ணா என்ன வரும் 2x என்ன கடைக்கும் again constant differentiable பண்ணா 0 கடைக்கும் அப்பு 5 divided by 6 into 2x அப்படிங்க கடைக்கும் next உள்ள மல்லுபிப் பண்ணமோது என்ன வரும் minus d square divided by 6 into x square plus 3 minus minus போட்டுடாம் next என்ன பண்ணுடாம் d square நான் x square பண்ணும்போது ஒருதரவை பண்ணும்போது 2x கடைக்கும் எகை இன்னுதரவை differentiable பண்ணும்போது 2 கடைக்கும் அப்பு 2 divided by 6 கடைக்கும் இந்தத்தான் நம்மிடு 0 வாயிருது next இது வந்து பத்தனா 25 divided by 36 into d square நம்மிடு தெரியும் d square நிருக்கும் அப்பு x square plus 3 உள்ள நாம் differentiable பண்ணும்போது d of 2x கடைக்கும் எகையன் திரிப்பி differentiable பண்ணும்போது 2 மொண்டு கடிக்கும் அப்பா 25 divided by 36 என்று 2 கடிக்கும் இது சிம்பலும் எப்பன்னா 1 divided by 6 என்று x square plus 3 plus 5 divided by இது சிம்பலும் எப்பன்னா 3 x minus 1 divided by 3 plus 25 divided by 18 இருக்கு total different சிம்பலும் எப்பன்னா 1 divided by 6 என்று x square plus 5 x divided by 3 plus 73 divided by 18 அப்படி நம்டுக்கு particular integral வடைய solutions கடிக்கும் next the particular integral of d square plus d plus 1 into y equal to 2x plus 5 next time என்ன பண்டும்னா பட்டிக்கிறேன் இடைக் கண்டுப்பிக்கிறேன் 1 divided by d square plus d plus 1 into 2x plus 5 இப்பு நம்ப என்ன சொன்னா constant சொன்னோம் இப்பு constant term directாவே 1 நிற்கு அதாது 1 plus x whole power n இல்லையோ 1 minus x whole power n இது ஒரு formatல கொண்டு வருண்ணோம் இப்பு இங்க 1 constantலதா இருக்கு இக்கின் எந்தரத்தில 1 தா இருக்கு ஒன்ன டார்க்டா விடுத்து remaining இருக்கு டர்முக்கு bracket போட்டுக்கும் அப்பு 1 plus d square plus d to 2x plus 5 அப்பு இது numerator கொண்டு போனா 1 plus d square plus d the whole power minus 1 நம்மிலி தெரியும் 1 plus x the whole power minus 1 form என்னது 1 minus x plus x square minus x cube plus x at top 8 இருக்கும் இப்பு நம்மிலுக்கு 2x plus 1 முட்டுதா இருக்குது அப்பு 1 minus x முட்டும் எடுத்துக் கொலாம் ஏன் x square நாம் எடுத்துக்கலனா இப்பு square பண்ணும் போது d power 4 வந்துரோ அதாவது அடுத்து step அதாவது 1 minus d square plus d நுறோ next plus d square plus d the whole square நாம் எழிதிருப்போம் minus x etc இந்த termதா நாம் எழிதிருப்போம் இப்பு இந்த அடத்தில 2x plus y நிருக்கு இப்பு இங்க square இருக்குது இங்க வெரி x முட்டுத்து நிருக்கு d square one கடைக்கும் அதுகிலாம் d cube நும் ஒரு term கடைக்கும் அப்பு நாம் என்ன ஒரும் இந்த termக்கு அந்த எந்த termமே நம்டுக்கு தயாவில்ல அனால் இந்த term புல்லாம் உமிட் பண்ணிடுவோம் இந்த ரண்டு term உட்டு நம்ப வைச்சிப்போம் அப்பு 1 minus d square plus d into 2x plus 5 இந்த term உள்ள மல்டுபே பண்ணிரும் உள்ள மல்டுபே பண்ணா plus d into 2x plus y ஒருதே differentiable பண்ணமோது நான் அப்படிக்கு நான் வருதே 2 கடைக்கும் next தரவு பண்ணமோது 0 கடைக்கும் அப்பா d square வந்து நம்மிக்கு தயாவுப்படாது அப்பா இந்த termல 0 வேறும் d பொருத்து பண்ணமோது 2 கடைக்கும் இது 0 நிக்கடைச்சுரும் அப்பா நம்மிலுக்கு minus 2 முடுதான் கடைக்கிது அப்பா simply பண்ணா 2x next number type 5 பாக்கப் போம் type 5ல் எப்படி இருக்குனா இதுக்கு முனாடி தனித்துனியாப் போத்தும் e power ax sin ax இல்ல cos ax இல்ல x square x நம்மாரி termsலாம் பாத்தும் இப்பர் கம்பைனா இருந்த எப்படி பாக்கும் இப்பா e power x into sin x இருக்கு இந்த மாரி வந்துச்சுனா first e power x termதான் நாம் பச்டு எடுத்து சால் பொண்ணும் இப்பு பார்க்கு பட்டிகிற என்றுகள் முட்டுதாக கண்டுபிடிக்கு பிரும் பட்டிகிற என்றுகள் ஒன்று டப்பை d square minus 2d plus 4 into e power x into sin x இப்பு e power x இப்பு ரண்டிமே சியதிதா சால் பொண்ணும் அனால் e power x term முட்டு நாம் பச்டி என்ன பொண்டுனா e power ax நாம் பால்டி தெரியும் இப்பு x ஓடியுக்கோயிப்பிசன் a இப்பு இதில் x ஓடியுக minus 2 இன்று இங்க d plus 1 plus 4 நுறும் இது நம்ப சப்சியுப் பண்ணனால் இந்த e power x முனடிக் கொண்டுதுறாம் next sin x அப்படியைச் சிருக்கும் இப்பா இது சிம்பலியுப் பண்ணா a plus b the whole square minus அந்த formula பண்ணும் போது d square plus 2d plus 1 minus 2d minus 2 plus 
இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் சைன் ஏஎக்ஸ்க்கு நம்ம பார்த்தோம் ஏஎக்ஸ்னா என்ன சப்ஜி பண்ணோம் டி ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சப்ஜி பண்ணும் சொன்னோம் அதாவது எக்ஸோடைய கோயிஃபிஷன் ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணி முன்னாடி மைனஸ் பண்ணும் எந்த டேம்னா டி ஸ்கொயர் டேமில் இப்போ இதோடைய எக்ஸோடைய கோயிஃபிஷன் என்ன இருக்குது ஒன்றுன்னு இருக்கு அப்போ ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்றே தான் வரும் மைனஸ் ஒன்றுன்னு டி ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல நம்ம சப்ஜி பண்ணும் அப்போ டி ஸ்கொயர் டென்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன் சப்ஜி பண்ணால் என்ன வரும் டி ஸ்கொயர் இருக்கிறதுல மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் இப்போ சிம்பிளி பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு சைன் எக்ஸ் டாட் பை டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு சேம் அதே மாதிரி இப்போ இ பவர் எக்ஸில் பார்த்தோம் சைன் கூடவே சைன் எக்ஸ் பார்த்தோம் ஒருவேளை எக்ஸ் ஸ்கொயரோட இ பவர் எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு இ பவர் எக்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணிடணும் இ பவர் எக்ஸை சால்வ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இப்போ பர்டிகுலர் ஒன் டட் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸோடைய கோயிஃபிஷன் என்னது ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ டி இருக்கிற இடத்துல ஒன்று ஆட் பண்ணணும் அப்போ இ பவர் எக்ஸ் ஒன் டட் பை டி ப்ளஸ் ஒன் இது ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது இது சிம்பிளிஃபை பண்ணால் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டி ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ டி மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது நம்மளுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஒருவேளை இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஒருவேளை இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சைன் எக்ஸ் டேர்மை தான் நம்ம சப்ஸ்டி பண்ணும் எந்த இடத்த சப்ஸ்டி பண்ணால் டி ஸ்கொயரில் மட்டும்தான் சப்ஸ்டி பண்ணும் டி ஸ்கொயரில் சப்ஸ்டி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி டேர்மில் வந்து நிற்கும் வெறும் டி ப்ளஸ் ஒன்று இல்லை டி ப்ளஸ் ஏதோ ஒரு டேர்ம்ஸில் வரும் டி ஸ்கொயர் மட்டும் சப்ஸ்டி பண்ணிட்டு டி டேர்ம் மட்டும் இருக்கும் அதை நம்ம காஞ்சி கேட்டு எடுத்துகிட்டு அது சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு அப்புறமேல் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு நம்ம போடணும் பழையபடி நெக்ஸ்ட் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் ஒன் டட் பை டி ஸ்கொயர் அண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்குது ஒன் டட் பை டினா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்டகிரேட் பண்ணலாம் ஓகேவா அப்போ இங்கே டேர்மில் என்ன இருக்குது ஒன் டட் பை இங்கே டி ஸ்கொயர்னு இருக்குது அப்போ ரெண்டு டேர்மாக படிச்சுக்கலாம் ஒன் டட் பை டி ஒரு டேர்மு இன்னொரு ஒன் டட் பை டின்னு ஒரு டேர்மு ஒன் டட் பை டி ஒரு டேர்முக்கு நான் ஒரு இன்டகிரேஷன் போட்டுக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது எக்ஸ் க்யூப் டட் பை த்ரீ அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு எகெயின் ஒன் டட் பை டின்னு இருக்கா அந்த ஒன் டட் பை டிக்கு எகே நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டட் பை டுவெல் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்